おはようございます2022年2月13日日曜日の朝です今日の手順は 63.55 でした体脂肪率は 36.8% ですおはようアビラ町今日は曇りなんかふんわり雪が降ったみたいですねでもそんな大して積もってるってほどじゃないみたいです。今朝8時半で気温はマイナス3度。とはもう暖かいですね。マイナス3度で暖かいという感覚が微妙ですけどね。そしてそこに宮山隠せ、かけすいらっしゃいます。かけすさんおはようございます。今日の朝ごはんです。今日は、卵焼きに大根おろし添え。なんだっけこれ。あ、低いもの、きんぴらに、ほうれん草のおひたし、人参のぬか漬け、ヤーコンのツナサラダ、海苔、豆腐としめじと人参のおつゆ。これが最後ですね。柿エク、柿エキスだけ残ってるごはん。あとは、酢、です。よいしょ。意外と積もってたみたいなのでですね。ちょっと雪かきをしたいと思います。あ、だいぶ旦那さんがやってくれてますけどね。ちょっとやりまーす。実はこちらの餌台なんですけど、ただこの木にですね、ポンって私が適当にこれ置いただけだったんですけど、風が強い時とか、あとなんか鳥がですねかけすがこっちの端っこに止まった時にガタガタってなってたんですよねだから危ないなと思ったので一応ここ紐で縛りましたこことここ<笑>ここ縛りました<笑>これで多分しばらく風強くてもガタガタ全然しないからバッチリかなって思います玄米をあげますみんなに食べてもらいまーす。ちょっと多めに置いといとこうか。よいしょ。遊びに来てねー。今日のお昼ご飯です。今日はですね、もう旦那さんには豚肉ソテー作ったんですけど、私は昨日の残りのそばにいろいろぶっかけました。納豆、オクラ、水菜、からし菜、わさび菜、三等菜、大根、人参、酢、玉ねぎスライス、刻み揚げ、とろろ昆布、梅干し、砕き梅、梅ですね。それにごまをかけて、なんか体に良さそうなぶっかけそばを食べます。今ですね、3時です。すっごい天気良くて、今、プラス1度久しぶりのプラスの気温です。で、全然風もなくて気持ちがいいので、今ちょっと旦那さんと道の駅に行って、なんかパン買ってですね、ずっと食べたいって言ってたので<笑>、パン買って、その後私は1時間くらいガシガシ歩きをしてこようと思います。行ってきます。道の駅、アビラデゴイチステーション着いた。お、今日はパンありました。よかった。とりあえずパン買えました。私はこれから歩いてガシガシ1時間くらい運動していきたいと思います。さすがにプラスの1度だけあってめっちゃ暑いですね。汗すごいもう。まだちょっとしかもくもく歩いてないのに。すごいです、汗が。もう手袋も取りました。なんか暑くて。<笑>で、道もですね、乾いてるんですよ。アスファルト。そしたら、今年大活躍の、このワークマンプラスの靴もですね、アスファルトの上では、重く感じちゃいますね。スニーカーで、歩きたくなっちゃいます。ね、この声、シマエナガですよ。います。しまいなが、会えましたね。やったー。かわいかったー。でも、全然スマホに映らない。ほんと、全然映んない。めっちゃちっちゃい。多分
分、これくらいこれくらいなんだと思います。本当に。うん、なんかこれくらいのが、<笑>こんな感じなんです。え、めっちゃ、あ、そこにもまだいるや。全然映んないですよね。結構いますよ。10パ、十パくらい。すっごいちっちゃいんですもん。なんかわかりますかね見えてたらいいんだけどな。はい、いつもの大井化けファームの T 字路に到着しましたね。今で3時55分。だいたい30分くらいで着きました。あ、やっぱり早くなってきてますね。最短が今35分だったんですよね、この間。シマエナガちゃんいて興奮して<笑>、一生懸命<笑>。見たりとか、動画撮ろうとしてた割には、早く過ぎましたね。前半、飛ばしたからかもしれない。じゃあもうこの後、ちょっと興奮してますけどしまい、中身入れて<笑>、この後もガシガシ歩いて帰ろうと思います。ちょっとセイコンマットで買い物しちゃいました。なんか旦那さんに頼まれたやつとかですね、お豆腐とか買っちゃいました。結局今5時なんですよね。この日もくれましたね。えっ、ー、と、今日は結局ですね、さっき見たら9000歩行ってましたよ。9200歩くらいだったかな。多分家まで帰ったらまた9900歩とかかもしれない。<笑>いつものごとくこのコース。ああ、でも、結構歩けましたね。で、なんか途中でまた帰り道もですね、動画撮りませんでしたけど、しまえなくがいて、めっちゃこう黙って帰って帰って、見てたせいでですね、<笑> 4時半までに帰る予定が、<笑>結構、めっちゃ臭くっちゃいましたね。<笑>あーでも楽しかった、今日。めちゃめちゃなんか楽しかったし、本当に、めっちゃくちゃ感動、感激って感じでした。よし。じゃあもう家帰ってお家の中入りたいと思います。道の駅で買ってきたチーズ蒸しパン食べます。今日の夜ご飯です。これすごくないですか？これはマグロの釜ですね。なんか釜っていうかエラのところを売ってたので買ってきて塩焼きしました。あとは白菜、大根、人参、玉ねぎ、椎茸のただの塩味のおつゆ食べますはい、ということで、今日も一日が終わりました。今日はですね、本当にシマエナガちゃんに会えたのが今日一番嬉しい出来事でした。可愛かった。でもただ皆さんとですね、その可愛かったっていう気持ちを共有できないのが私としてはすごいショックっていうかですね、心苦しいというかですね、心残りなんですけれども、肉眼で見るとですね、ほんとちっちゃいですよ、こんなの。で、シマイナガちゃん、顔とお腹のこの辺は白なんですけど、後ろの方、羽とか尻尾とか黒とか茶色なんですね。なので、一瞬、一瞬というかですね、肉眼で見てちょっと前のフォルムは見えたりするので、白白白のほんとちっちゃな、それこそほんと雪の妖精ちゃんって言われるのがわかるくらい、真っ白ですっごいちっちゃいっていうのが確認できました。ただ、肉眼でもお顔とかですね、そこまでははっきり見えないので、絶対ですね、もう今シーズン中に無理だとしても、人生の中で絶対、シマエナガちゃんを、だからこういうバーローチングのこういうズームのやつとか、まあカメラのズームでもいいですよね。なんかとにかく大きく見てみたいなっていう欲がですね、どんどんどんどん大きく膨らんでってます。なので、もしそういう機会があったらですね、絶対また皆さんにもですね、その姿をですね、可愛らしい姿を共有したいなって思ってるので、いつになるかわかんないんですけども、楽しみにしててください。はい。あと今日そう、あの、ウォーキングだいたい9000歩以上は歩けてたので、じゃあ後でちゃんと見るの忘れちゃった。だけど、まあ9000歩は確実だったので、よかった、歩けてよかったなと思ってます。で、ご飯も割と今日全部作ってあっさりめで食べれたので、脂質割と抑えられたかなって感じで食べてたので、うん、今日はなんか意外と、いいかったかなと思います。でですね、そう、あのー、昨日の動画
2022年2月12日の動画のコメントで、いつもですね、コメントしてくれるクレイジー M さんっていう方がいらっしゃるんですけども、いつもありがとうございます。その方ですね、いつも、あのー、自分のダイエットの経験とかですね、そういった知ってることとか、あのー、役に立つようなこととかですね、いつも私の心配をしてくれたりとかですね、もうすごく、あのー、たくさん気を使っていただいて、励ましの言葉とかいろんなあのとっても心優しいあのためになるあのコメントをいただくんですよ。でその昨日の動画のコメントがですねすごい私刺さりましてで一瞬ですねもう今停滞期なので16時間断食またやろうかなとかすごい考えてたんで,すよね、でもそのコメントを読んで「あやっぱり違う違う」って<笑>思いましてですね、うん、あの食べるしっかりと食べてですねそれで逆に食べることで糖質あるものとかを増やしてエネルギーにしてそれを燃やすことによって脂,脂肪を燃焼させるっていう方にやっぱりやっていかなきゃいけないなっていうふうに「はって確信しました。<笑>そうなのでもしご興味ある方いらっしゃいましたらぜひコメントあの読んでみてください。本当にですねあの本当に何かこう何て言うんだろう,う自分はこうこういう経験してっていうのも分かりやすくですねすごいいつもコメントくれるんですよねなのであのー、ご興味あったらですね見てみてくださいもしよかったらグッドボタンあるのでグッドボタンを押していただけるとすごい嬉しいですうんなのでですねそうだからちょっと私もですねご飯本気で考えなきゃいけないなっていう時期に入ってきてるんだなっていうのも目覚めさせてもらいましたねうん頑張ろうって思いました<笑>はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。ちょっとまただらだら長く話しちゃいそうなので<笑>。そうですね、まあ、毎日更新するので、日々の中でですね、思ったこととかまたお話ししていこうと思いますので<笑>、よろしくお願いします。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ではまた明日お会いしましょうまたねー